această dimineață, domnul doctor Laurent Nabudiche. Bună dimineața, bine ați venit la noi! Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, domnule doctor. Vorbim așadar astăzi despre săpunul cel de toate zilele cu care ne spălăm dimineața la prânz, seara, oricând îl aduci, dar pe care îl mai dăm de la unul la altul, dar dacă suntem într-o familie numeroasă, și despre pericolele ce se pot găsi microbii din acest săpun. Well. Trebuie să realizăm că, în primul rând, săpunurile sunt un lucru bun. Ca atare curăță, ne ajută să ne curățăm piele, eliminăm grăsime excesivă din piele și atunci sunt bun. Pentru noi, în spitalele, mai ales, sunt excelent după munca cu pacienții. Dar există, cum ați zis, riscurile care ne pândesc. Într-o familie numeroasă sau unde sunt copii, poate la cămin, căminul studențesc, așa cum vorbeam noi uh, pe spectator, vor, aș vă aminti celelalte episoade cu, cu um, cosmetica. Împărțire poate să fie un o cale de transmitere a infecției, cum ați spus, pentru că unul folosește și, evident, celălalt uh, folosește după și ia cu el ceea ce a fost pe piele primul celui antirău. Uh, trebuie să ne amintim de faptul că săpunul, chiar dacă se numește săpun, în sine uh, poate să fie un vehicul pentru transmiterea multor lucruri și atunci Fiind o chestiune intimă, este foarte bine ca noi să păstrăm săpunul nostru pentru noi. În locurile unde, cum sunt baile publice, este ideal să fie săpun lichid, ca ceea ce folosește fiecare să fie chiar poția pentru el. Dar mai sunt și alte pericolele. Noi uh, suntem într-o lume obsedată cât de cât cu uh, teama de microb uh, și cum ne-am mai discutat iarăși în alte episoade, microbii pot fi prietenii noștri și există uh, cât de cât dovezi științifice că săpunurile antibacteriane nu sunt neapărat mai bun decât săpunurile neantibacteriene. Și unele dintre ele ar putea crea probleme, printre altele, dezechilibrând ceea ce numim noi microbiomul pielii, adică flora microbiană normală a pielii și lăsând ca microbi uh, patogenice, spunem în medicină, adică cele care pot cauza boala, să reziste mai mult. Alta problemă este că pot să ai din săpunurile, în funcție de săpun, ceea ce numim noi dermatita de contact, adică alergiile sau iritările care se datorează a unor substanțe. De pildă, oamenii care folosesc săpunurile care conțin un pic de acid salicilic sau un pic de acid benzoic care sunt folosite în acne, produsele pentru acne, de pildă, pot avea de iritările și chiar și a, a, reacțiile de tip urticare sau șoc anafilactic, dacă sunt foarte sensibile la aceste substanțe în săpunurile. Săpunurile degresează, unele săpun degresează și, prin urmare, realizăm că să folosirea prea des a săpunurilor Uh, usuca mâinile, le predispun la fisuri, crăpături și prin urmare sunt unul porțile pentru infecții, al doilea evident nu arată bine, al treilea este că ele, evident piele doare, e incomod să ai piele uscată și atunci uh, săpunile trebuie să folos fie folosiți în mod just, dar dacă alegem săpunurile, să fie eventual cele care să fie mai hidratante, una la mână, care conțin de pildă lanolină, glicerină, printre altele, care, sau ulei minerale, care ajută să rețină, să țină piele umedă, umedă 
și hidratată. Uh, în asemenea situație, Aioa și spune că dacă se poate cumpăra și cele din produsele un pic mai naturale, uleiile naturale, vegetale, care mai există pe piața, e și foarte bine pentru planeta noastră. La ce trebuie să fim atenți atunci când mergem și cumpărăm un săpun, domnule doctor? La indicațiile de pe spatele ambalajului? Este unul dintre lucruri foarte importante pentru că Uh, ingredientele ne spun. Așa cum am vorbit, uh, săpunurile antibacteriene nu sunt neapărat, de fapt se descurajează. Pentru că în afară de faptul că pot schimba microbiomul, adică populația normală a pielii, ele mai pot provoca și rezistență al unor microbi și atunci devin o problemă ulterior când este, dacă este o infecție. Și cum am mai vorbit, conținutul lor, în funcție de constituția fiecare, pot să se ducă la alergii sau la, la iritările. Și atunci asta trebuie să avem grijă și trebuie să ne întrebăm ce anume dorim, ne dorim de la acel săpun. Una este o, o persoană care dorește doar igienă, alta mm -hmm. este o persoană care dorește să trateze o boală cutanată. Mi se pare incredibil ce am găsit pe internet, o să pun un cel pe care de atât, despre care și vorbim, usucă, era provoacă depresie, iritații, dar chiar și cancer. Este adevărat? Uh, studiile variază și în, în funcție de, de ceea ce există. Există argumente că anumite substanțele în săpunurile ar putea să provoace problemele neurologice. Într-adevăr, dar uh, trebuie de, în funcție de substanțele puse unde e fabricat, pentru că reținem faptul că pielea însăși, ca organ, nu numai că ne protejează de la mediul extern, dar este și un punct de absorpție pentru mediul intern. Și atunci, ceea ce punem pe piele, mai ales oameni, pe femeile însăcinate și bebelușii, pot fi ele o... o dus în cop și afectează atât pe nou născutului și fătul în, 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 în pântăcele mamei. Prin urmare, este într-adevăr bine să avem grijă de etichetă în primul rând. Dar în același timp este și bine să avem grijă să nu creăm panică. Unele parfume, așa cum ați indicat. Da, păi eu mi-aleg să pun tot timpul după cum miroase. Da, e bine? Sau? E, e, mulți aleg parfumele și așa, dar trebuie să vă uitați, să vă întrebați ce anume o face să miroase. Și pot să fie din ingredientele naturale și, prin urmare, într-adevăr naturale, nu doar poata numele natural și, prin urmare, sănătoase, sau pot să fie parfumurile artificiale, care pot fi iritante, pot fi și absorbite și să creeze probleme ulterioare. Copiii ar trebui să aibă propriilor săpun, un anumit tip de săpun din care să lipsească anumite ingrediente, anumite... Da, da. Pe cât posibil... Uh, să punele copiilor să fie hidratante, cum am vorbit noi cu glicerina de pildă, pentru că noi, ei au deja piele destul de fină și mai puțin rezistentă decât cea a unui adult, mai ales dacă sunt bebeluși noi născuți. Și prin urmare, uh, este bine să le protejeze piele mai mult. Uh, reținem faptul că uh, mai bine să vorbim uh, nu atât de mult de săpun și curățători, pentru că săpunurile, prin definiție, înseamnă și degresante. Și degresant, degresare la nivelul pielii unui copil, nu, chiar al unui adult, nu este de dorit. Pentru că eliminând grăsimea de pe piele, piele devine mai uscat, mai puțin rezistentă, mai iritat. Um, mulți, multe persoane uh, uh, și conciliez zilnic în cabinet, vin cu mâncărimea, dar rezultă pur și simplu din prea multă uh, spălare a pielii, care dezidratează pielii prin degresare și 
le trebuie ceva care să le ajute să se hidrateze pielea. Domnule doctor, dacă, de exemplu, eu, Natalia, am o eczemă, am o iritație, am o... ceva, o probleme pe piele, folosesc un săpun și acela săpun îl folosește și Răzvan. E posibil să ia, să se... Uh, eczema dumneavoastră... Să ia acea Nu, pentru că eczema însă își presupune o reacție de hipersensibilitate sau de iritare, care în general depinde de Constituție. Dar ce se poate întâmpla, presupunem, să zicem, că sunteți parteneri a, a, și a, împărțiți și săpunurile. Da. Bun. Aveți leziuni pe corp și puteți transmite, dacă, mai ales dacă sunt infecțioase, de la dumneavoastră, la el, asemenea infecții, microbi, dacă vreți să le transmite și să le infectați, dar va presupune și ca el să aibă în piele și fisurile sau locurile unde pot pătrunde microbi. Evident, și la între sportiv, copiii noștri se duc la tabere și așa mai departe, Uh, reținem că uh, picioarele copiilor pot să aibă și infecții fungice între ei. Dăm să pun un tău ca să mă spăl și îți dau înapoi, este și o sursă. Pentru copii în special, dar e bine ca adulții să-și dau seama că uh, săpunul este un lucru personal, la fel ca și prosopul, la fel ca și haine intime, un, un săpun, o persoană. Vă mulțumim foarte mult, domnule doctor, pentru toate sfaturile dumneavoastră. Da. Unde vă putem găsi? Facebook, Facebook da? Și... Lorenz Nabudiche. Da. Perfect. Vă mulțumim din suflet, domnule doctor, și mai este cu mare drag la Star Matinal. Publicul nostru vă, vă adoră, să știți. Mulțumesc. Și e tot timpul atent la toate sfaturile și tot ceea ce ne spuneți. Luăm acum o scurtă pauză.